ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ വേറൊരാളെ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പാൻക്രിയാസ് അല്ലേ സോ ദ പാൻക്രിയാസ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ സ്റ്റോമക്ക് ഇൻ ദ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് അബ്ഡോമൻ ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ അതർ ഓർഗൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സ്മോൾ ഇൻ ദ സ്റ്റൈൽ ലിവർ ആൻഡ് സ്പ്ലീൻ അല്ലേ നമ്മുടെ എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷനിലാണ് എന്ത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാൻക്രിയാസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഇൻസുലിനെ റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ചുറ്റും ആർക്കുണ്ട് ഇവിടെ സോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഉണ്ട് ലിവർ ഉണ്ട് പ്ലീൻ ഉണ്ട് സോ ഇതിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് മെയിനായിട്ടും ഉള്ളത് എക്സോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അല്ല എക്സോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് റെഡ്ലി ബ്ലഡ് ഷുഗർ എക്സോക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് സ്വെറ്റ് തിയർ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എക്സോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ജക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് എക്സോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും എക്സോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈജഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഡൈജഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതായത് എൻസൈൻസിൻ്റെ റിലീസ് ട്രിപ്സിൻ കൈമോ ട്രിപ്സിൻ അമ്മാലേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എൻസൈൻസിൻ്റെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഡൈജഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ആർക്കുള്ളത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് മെയിനായിട്ടും വെള്ളം ഇങ്ങനെ റെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻസുലിൻ്റെ പാൻക്രിയാസ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻസുലിൻ പോയിട്ട് ഷുഗറിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആൽഫ സെൽസ് ഗ്ലൂ സെക്രിയേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോബൺ ബീറ്റ സെൽ റിലീസ് ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഡെൽറ്റ സെൽ റിലീസ് സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിൻ വിച്ച് ഇൻഹിബിറ്റ് റിലീസ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ പാൻക്രിയാസിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാൻഡർ ആൻസ് അല്ലേ സോ ആൽഫ സെൽസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആൽഫ ഉണ്ട് ബീറ്റ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് ഈ ആൽഫ സെയിലിൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോഗോളിനെ സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോഗോളിനെ സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയാൽ അവിടെ ആരെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ സോ ബീറ്റ സെൽ റിലീസ് ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അതായത് നമ്മുടെ ബീറ്റ സെല്ലിൽ ഇൻസുലിനെ റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ കൂടിയ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കോക്കി ചെയ്യും ഓക്കെ നീ ഡെൽറ്റ സെല്ലാണെങ്കിലോ സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യും അതായത് ഇൻസുലിൻ വേണ്ടത്ര ആയി ഇനി ഇൻസുലിൻ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റ് സോ ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ഈ മൂന്ന് സെൽസിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മളെ ഡയബറ്റീസ് മിലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലോട്ട് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഷുഗർ അല്ലേ ഇത് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരാം അല്ലേ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ടേം ഡയബറ്റിസ് മിലിറ്റസ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ ഓഫ് ഷു ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ എത്തിയോളജി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ക്രോണിക് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ വിത്ത് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസം റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ഡിഫക്ട്സ് ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ ഇൻസുലിൻ ആക്ഷൻ ഓർ ഗോട്ട് അതായത് ഇതൊരു മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡറാണ് മെറ്റബോളിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെറ്റബോളിസത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലേ ഇവരുടെയൊക്കെ ആ മെറ്റബോളിസത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും തടസ്സം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് വരുന്ന അസുഖമാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അല്ലേ സോ അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് നടത്തിയിട്ട് ഇൻസുലിൻ്റെ സെക്രീഷൻ
ആദ്യത്തെയാണ് ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി അതായത് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺസിൽ എന്ത് ചെയ്യും പതി പതി പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി ഒപ്റ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒപ്റ്റിക് റെറ്റിനൽ ഡാമേജ് വരും ഓക്കെ ഇനി ന്യൂറോപ്പതിക് പെയിൻ ആണെങ്കിൽ ന്യൂറോൺസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പെയിൻ അത് സ്റ്റാബിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് പെയിൻ ഇൻ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കാലുകളിലേക്ക് വേദന ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാം ഇനി നെഫ്രോപ്പതി നെഫ്രോപ്പതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏത് വരും നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് അല്ലെ നെഫ്രോൺസ് അല്ലെ ആ നെഫ്രോൺസിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരാം ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് വാണാണ് മാക്രോവാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൽ ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് അൾസേഴ്സ് നമുക്ക് കോമണായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഒരു ഊണ്ട് വന്ന് ഹീലാവില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹൈബർ ഗ്ലൈസിമ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ സിങ്കിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോകും സോ സിങ്കിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഹീലിങ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നടക്കില്ല സിങ്ക് വേണം ഹീലിങ്ങിനായിട്ട് പക്ഷെ ഹീലിങ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് സിങ്ക് ഇല്ല ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമി കൂടിയ കാരണം സോ ഊണ്ട് ഹീലാവില്ല സോ അത് അൾസറായിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ പോളി ഡിപ്സിയ ഓക്കെ അപ്പറ്റായിട്ട് കൂടും പോളി സാജിയ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോളി യൂറിയ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും വെയ്റ്റ് ലോസ് സംഭവിക്കും അപ്പറ്റായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫാസ്റ്റ് നൈറ്റം ബോൾസം ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ സ്കിൻ റാഷസ് വരാം ഇൻക്രീസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് കാരണം എന്താ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ ആർട്ടറീസിലും ചെറിയ ചെറിയ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രഷർ കൂടാം അല്ലേ ഈ ഷുഗർ കൂടുന്നതിനടുത്തും അവൻ ഡാമേജ് വരാം അല്ലേ ഇനി ഇൻക്രീസ് ലെവൽ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ഡയബറ്റ് കീറ്റോ ആസിഡോസിസ് കീറ്റോ ആസിഡോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറ്റോൺ ബോഡീസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ സെൽസിന് എനർജി വേണം അല്ലേ ആ എനർജി കിട്ടാണ്ട ആവുമ്പോൾ അവർ സ്റ്റാർ വീഴുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ വേറെ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് വേറെ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുക കീറ്റോൺ ബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അത് അസിഡിക് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കീറ്റോ ആസിഡോസിസ് എന്ന് പറയുക ആ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് മിലിറ്റസ് ഫ്രൂട്ടി ഓർഡർ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് യൂ ടു അസ്റ്റോൺ ബോഡീസ് അസ്റ്റോൺ ബോഡീസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കാരണമാണ് അവരുടെ നമ്മുടെ യൂറിനിൽ എന്ത് ഓർഡർ ഉള്ളത് ഫ്രൂട്ടി ഓർഡർ ഉള്ള മണം വരിക ഓക്കെ ഇനി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ആണ് നമ്മൾ അറിയാം കോമൺ ആയിട്ട് എഫ് ബി ബി എഫ് ബി എസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ പോസ്റ്റ് പ്ലാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ജി ഐ ടി ദാസ് ഇസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ചെയ്യും യൂറിൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം എച്ച് ബി എവൻ ചെയ്തത് ഗ്ലൈക്കുലേറ്റ് ഡി എമോഗ്ലോബിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് ആർ ബി സി ആയിട്ട് നമ്മുടെ എന്ത് നമ്മുടെ ഷുഗർ മോളിക്യൂള് എന്ത് ചെയ്ത് പറയുക ഗ്ലൈക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് വരെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ടെസ്റ്റ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുള്ള കാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം വരെ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട് എന്താ ആർ ബി സിയുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇനി എഫ് ബി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആണ് അതായത് വൺ സെവൻറ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ വരാം ഓക്കെ ഫാസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഓവർ നൈറ്റ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് പോയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ അല്ലേ പിന്നെ റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ പറയുമ്പോൾ എപ്പോൾ വേണേലും എടുക്കാം അത് സെവൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് കണ്ടോ വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നും തേർട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ടാകും അത് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അതിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് കണക്കാക്കാം സെവൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വരാം പി പി വി എസ് ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ടു വൺ ഫോർട്ടി വരാം പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്ലൂക്കോസ് കലകി കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ടാണ് ആ ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയാണ് ടൈപ്സ് അല്ലേ ടൈപ്പ് വൺ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ത്രീ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡയബറ്റിസ് മിലിറ്റസ് ഓ
കൂടി നിൽക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് മെലീഡസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡയബറ്റീസ് മെലീഡസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസുലിന് കൊടുക്കാം ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിങ് ഏജൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ത്രീ ഡയബറ്റീസ് മെലീഡസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം തെറാപ്പി ആണ് മീൻസ് ലോങ് ടേം ഡ്രഗ് തെറാപ്പി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡയബറ്റീസ് മെലീഡസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ കീമോ തെറാപ്പിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഡ്രഗ്സും ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിയമി കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് സോ അവർക്ക് നമ്മൾ പ്രീമെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മെഡിക്കേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ കീമോ തെറാപ്പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് കീമോയ്ക്ക് വരുന്നത് സമയത്ത് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് ഡ്രഗ് ആയിട്ടുള്ള മെഡ് ഫോർമിൽ നമ്മൾ കൊടുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഡ്രഗ്സ് ആക്ച്വലി ഒൻപത് പത്ത് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മെഡ് ഫോർമിനാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട പഠിക്കേണ്ട ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ മെറ്റ്ഫോർമിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പി എസ് യു ഓടിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഈ രണ്ട് കണ്ടി ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സെയിം ആണ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് വീച്ച് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ ഡ്രഗ്സിൻ്റെയും ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെയും ഒരു മെയിൻ എ ഡി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ എന്താ പറയുക വെയ് ഗെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിക് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒക്കെ എന്താ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ആണ് പക്ഷെ മെഡ് ഫോർമിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ഫോർ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതെന്താ പ്രഗ്നൻസി സമയത്തുള്ള ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഉണ്ട് റാപ്പിഡ് ആക്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ട് ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഉണ്ട് അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ആദ്യം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ആണ് റാപ്പിഡ് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുത്ത അപ്പം തന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിലുള്ളിൽ ആക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ലിസ്പ്രോ ഇൻസുലിൻ ആസ്പാർ ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂസിലി അല്ലേ എപിട്ര എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിലാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അയിനി റൂട്ട് വഴി ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി റാപ്പിഡ് ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിലോ റെഗുലർ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് സെമിലൻറ്റ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കളർ കളർലെസ് ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ വി റൂട്ട് വഴി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ലെൻഡ് ഇൻസുലിൻ ഐസോഫീൻ ഇൻസുലിൻ സസ്പെൻഷൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ പ്രോട്ടമിൻ ഹെഡ്രോൺ എന്ന് പറയും ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്രാ ലെൻഡ് ഇൻസുലിൻ പ്രോട്ടമിൻ സിങ് സൾഫേ ഇത് വിസ്കസും ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡയബറ്റിക് കോമിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അൾട്രാ ലോങ് ആക്ടിംഗ് അല്ലെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രൊളോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാ ഇൻസുലിൻ ഡേറ്റിമാർ ഇൻസുലിൻ ലാർജിങ് ഇൻസുലിൻ ഡെ ഗ്ലൂഡേക്ക് അത് ഫോർട്ടി ടു അവേഴ്സ് വരെ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓൾ ലോങ് ആക്ടിംഗ് ഇൻസുലിൻസ് ആർ യൂസ് ഫോർ ബേസിൽ കണ്ട്രോൾ എല്ലാ ഇൻസുലിൻ പ്രിപ്പറേഷൻസും ന്യൂട്രൻ ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടീഷൻ വരുന്നുണ്ട് ലാർജും വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ പി എച്ചിൽ അത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുകയും ഇൻസുലിൻ്റെ മെല്ല റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്ക
ओके थैंक यू